。好了，这个造型啊就如此，我们也不管它了。因为你再修、再加、再加，它会越加越大。我们这时候就可以暂停，你把这个花蕊啊，啊就给它处理一下啊。我们接着现在就过来，把花蕊给它加上去。三青色，又安排上了，好。橙黄加太白调的啊，这个画花蕊的颜色，朋友们要给它把盖儿盖紧，不然的话它就很容易啊，给它干掉。因为这个花蕊我们刚才近距离的镜头已经看过，所以说呢，这里呢我们就忽略了啊。我们可以在下面呢，再一次进行啊，慢慢的练习。那好比说，像这个花头，啊，你要是感觉，哎，它三朵有点类同啊，你是可以在旁边啊，再给它加上一点的，因为它花层次比较多呀。像有这种情况存在，太正常了啊。对，花头硕大的时候呀，这个花蕊啊，它是可以边上它是有露出来的，因为这些花蕊啊也是有的就比较紧实一团，而有的就比较散。但是我们点是点了，你就不要给它点的太平均啊，让它有聚有散。好，朋友们，我们一二三四，把这四朵已经画出。再来看一下，往哪个地方走？啊，我们这个也画完了，一二三四啊，画了五朵，一二三四五。接下来我们来画这一朵，啊，在下面呢还有一朵，这整个布局。然后我们从这边，从这个右边往左来画。在这个位置啊，画一朵。这一朵呢，这是玫瑰，这是牡丹加胭脂，你给它一调，几比几就不用管啊，几比几都行啊，只要不是纯胭脂色，因为纯胭脂色不是发黑嘛，啊，你大概给它加一点都可以，只要不是胭脂色。然后呢，这个盆里我们来准备上太白和三青，啊，现在呢，接着把这一朵牡丹呢给它画出来，毛笔蘸水，好，来了一点点三青。多余的颜料，接着来一点儿玫瑰色。水分大了，你就去把毛笔的笔根处给它吸掉。啊，你感觉可以，你就往下进行。这一个步骤啊，朋友们以后都是啊，你就自我感觉，你感觉水大了控制不住，你就去吸。感觉可以呢，你就接着往下画。接着来调色
，加上一点儿。我们开始把这花头改变一下方向。你看那个那几朵都是向右来的，我们这几朵就得改变一下方向了，不能都是朝一个方向走。这个地方吧，啊，让它来点遮挡关系也行，或者是画的不太大也行啊。看，我们来画一下。啊，过来了啊，大花瓣儿，一画，看，走，咋一看就是个淡色的花瓣儿。肯定了，我们现在呀想画个浅色的，因为这前面已经画了几朵红的。我们如果说让整张都布满红色，就担心呢它出来那种效果有一种啊比较压抑的感觉。啊，再来，笔肚来蘸了一下。好，再来过渡。加重过度，笔尖来蘸上颜色，拐过来，看，错位，错开啊。然后呢，我们再往这儿走。这边呢，啊，这个架子还是不要打的太大，我们先给它填吧，填填再说啊。一定要放松着来画。肯定了，第一步我们还是就需要来调颜色。笔尖。要过渡颜色，不但过渡，还要干啥压加强啊？把这个颜色加强。每次不管是画哪一个牡丹，都是这样。来，走一下，顺着原来的这个边走。我们再来看，晕染效果非常好，是不是花心啊？这一部分呢，小缝你就来点重色。我们在这个夹缝处，你看一填。接着呢，我们再来填。接着我们再往这儿来一下。哎，你看，往上走，向外撇笔。这个呢也是，所以说我们现在来表现呢，它分明就是一个。浅色的牡丹花冠，这个呢，我们还是你，哎呦，一看见，是吧？一看见有一个大花瓣你想去给它填起来都是可以的啊。因为我们这一步呢，就是来填，下一步呢，就是对整个花冠呢进行一个调整。看看哪个地方不太到位，哪个地方不太漂亮，啊，是不是太对称了？啊，要不要加一半儿？啊，这些呢，我们都得需要给它进行一个调整，先填起来再说。啊，这里也是，你看，向外压笔，水分要控制好。
这个呢也是，看，走，往前推笔，过来，啊，花心处啊，咱们给它加重，我把毛笔啊洗了一下，用点这种，咱们调好的胭脂，再给它扫几笔。花心一加重啊，这样就能够把它的立体感呢，给它释放出来了啊。嗯、那你看，像这个地方多平啊，要不要加呀？啊，肯定是要的啊。要一会儿咱要不要加个淡色的花瓣呢？啊，所以说呢，我们还是先把这后面呢，先给它解决了再说。我又来蘸颜色的，我把这里面的剩的颜色都给它用用。再重新调一次，可以加重一点啊。笔尖呢，我们再来稍微调整一点重色，目的呢就是想让层次大一点。下，你看，走。是不是？过来，这呢也是呀。你看，毛笔向下压，一个大花瓣就出现了啊。接着再来调颜色，感觉颜色不够，情绪加了。因为你看着这个时候啊，晕染的怪好。干之后该怎么办呢？干之后颜色肯定是要变淡的啊。我们肯定是不是想象中我们要的那种颜色。所以说，我们调色的时候根据情况过来，你看再来一笔，因为两边太对称了，我就想给它破开。啊，破开一下，是不是？破开一下，前面呢还要来啊，把毛笔洗了，涮水洗掉。我呢就想来这个白色了，调点太白。所以说呢，我前面呢把这个小腹的如何布局的方法、画法教给大家，以后大家是可以自由的来搭配的。你看，像这个牡丹花。我们一个大四尺的给它录下来，之后呢，只能看局部啊，看整体也看不出效果。啊，这个我们可以在下面呢，任意的把这个颜色来搭配一下，让它上边润，下边立体。笔尖又去把颜色洗掉了，洗掉再来加点我在下面呢就决定啊，加个大花瓣儿，牡丹色也可以上一点。所以说，你这时候如果说跟着画就比较辛苦，那么我就建议朋友们呢，啊，你是可以暂停一下再去画的，这就是画大作品，啊，就不太好掌握住整体这个效果。好，大胆的过来画两笔。哎，这里要不要画一笔？我们在这儿啊，再来试着画一笔。哎，让这个牡丹花冠呢，它下面来的随意点，随意点的话，这个笔触呀，它就会显得比较的灵活。啊，那这个就如此了，咱们呢就不来添了。接着呢，把花心补了，这一朵算是完成了。哎，我再来加强一下，你看看，过来了，加强一下，三清
啊，安排上。哎，过来了。然后接着呢，我们还是来点蕊。花蕊的起的关键键很大啊。咱这个写意呢，就比较简化。好，朋友们，我们大体看一下啊，一二三四五六，六朵已经画好，啊。一二三四五六，那么这一点呢，我们根据情况啊，我们需要画个叶挡花，啊，画几组叶子，然后把花冠挡起来。所以说呢，我们估计呀、啊，就得先来叶子了。然后这右边呢，又是花头啊，我们一步一步来啊。现在在这里加上几片叶子。在画两个花冠之后呢，咱们再向整体，向这个左边来画，挑起来。这个呢是珠标，胭脂安排一下，然后我们来看看。在叶子加哪里合适，在这儿加吧。啊，从外往里过来了，大叶子一扫，过来，啊，加上叶子，这儿我们可以来加几下。就是以后我们把这个叶子加起来之后，你看这个叶子，你可以这个向下耷拉，你这可以。上扬啊，啊，这样的花，这样花冠看起来就精神了，就不用说是，都是耷拉着脑袋，这叶子和花冠它起的作用啊，都是一样的啊，都是一样的，至关的重要。哎。过来，啊，叶子画上了几片。一般情况下，我们就需要三片三片的出。那出了淡叶子了，我们不能一直画呀，我们还需要来个重叶子。所以说，找一个地方啊，就这么在这儿出上一只，我们再来画这个花头。叶筋也勾起来，叶筋。就得趁着它不干的时候勾，如果说干了勾的话，那么就显得硬、呆板。几组叶子都给它连到一起去，这样的话叶片就显得比较饱满。当然了，你想画细叶子可以，千万不要里边细外边细，那样的话，那整个，嗯，这个布局画面一看呢就不实，啊，全部都是空隙，就显得比较平面，比较散。所以说呢，不管是你怎么画，都得根据这个画面感，啊，它的协调感来做决定。下面这一步，我毛笔，我又去蘸水了。我来蘸一点儿花青，啊，蘸一些花青。当然，你也可以把原来的颜色淡绿色加进去。好，接着呢，我们来笔上蘸墨，啊，把这个墨来填一下这个墨汁。
，这时候毛笔就有点干。三叉九鼎，我们趁势也给大家表现一下啊！哎呀，这刷画了几组叶子，这稀稀拉拉的也不成啊！啊，我们看看右边的比例还能画多少，是不是？计划画多少？哎，画到这里呢也差不多啊。但是呢，你像这些地方空隙太大，我们接着呢再来挑颜色，把这些。地方给它补一下。啊、哦，我们来给它补几下。看这些叶子，过来，夹缝处肯定是得补的啊，因为它需要衬。好，这样一围，它也亮了，它下边也亮了，啊，下边这一点我们再加上一点为了避免呢它出现比较散的效果。好，这个可以啊，我们就画出来了。啊，接着呢，再来看看其他地方，嗯。我们要不就来画这个夜胆花吧，来做一下计划，看看画到哪里合适。嗯，要不然画这儿画一个，哦，嗯，在它的上方这一块我们再来一个，啊、呃，就成了两个地方啊。那这个画什么颜色呢？画粉色的，啊，然后呢，我们用太白，啊，这个或者是紫，或者是三青。我们再来画一次啊，再来走一次。现在呢，毛笔来挂上墨汁，嗯，先把这几个筋儿给它勾一下，避免呢一会儿干之后呢，颜色就太硬。好，我们接着再来啊，勾起来。这些小的呀，就简简单单给它意思一下就可以，就不用说完完全全的给它画的特别，都给它画上去啊，就比较小的这些，你就可以忽略。毛笔再来蘸太白色，三青也可以来一点点，啊，不要太稀。把颜色给它调好。接下来我们呢，再来加一些这个玫瑰红。好，我们再来试一下啊。哎，点错了。我们来这里，这是玫瑰色，不要调的太高。调的太高，肯定啊，整个花瓣它就变成红色了。我们接下来就开始往下画，镜头可以拉的低点